আসসালামু আলাইকুম আমি তাওসিফ রাবি অ্যান্ড আজকে আমি আমার ডিবিএমএস ল্যাবের যে প্রজেক্ট আছে সেটা কিছু ডেমনস্ট্রেট করা ট্রাই করব আমাদের প্রজেক্টটা ছিল সিম্পল আমি বেশি কথা যাব না আর যেটা হচ্ছে আমরা ইউআইউর যে ইউকেম আছে সেটাকে একটা এক্সটেন্ডেড পোর্টাল নিয়ে আসার ট্রাই করছি শর্ট অফ আমাদের কাছে মনে হয়েছে যেসব ফিচার আমরা ইউকেমে দেখি না সেসব ফিচার আমরা কিছুটা ইমপ্লিমেন্ট করতে পারি না কে যেমন হচ্ছে ধরেন এক্সামের রুটিনের আগে আমরা সবাই ইউআইর ওয়েবসাইটে যাই গিয়ে তারপরে সেখানে এক্সেল শিটটা নামাই সেখানে গিয়ে আমাদের রুমগুলো সার্চ করি এটা সার্চ করি রোল সার্চ করি সেকশন সার্চ করি কোর্স সার্চ করি করার পরে আমরা আমাদের রুটিনটা পাই এটা একটু হেকটিক প্রসেস অনেকের এক্সেল থাকে না ফোনের মধ্যে যে দেখবো টুস করে যে আমার আসলে রুটিনটা কি আজকে কোন রুমে ক্লা এক্সাম আছে আসলে অনেকে মনে থাকে অনেকে বলতে পারে যে এক্সাম নিয়ে সিরিয়াস না তাই মনে নেই বাট আমার মনে থাকে না যত সিরিয়াস থাকি এই জন্য আমি ভাবছিলাম যে ইউকেমের মধ্যেই এক্সাম রুটিনের ফিচারটাকে আনা যায় নাকি এবং সেটা আমরা ট্রাই করছি এরপর আমাদের মেডিকেল সেন্টারের টোকেন সিস্টেম আমরা নিয়ে আসছি কাউন্সিলিং আওয়ার বুকিং ম্যানেজার যেটা হচ্ছে আমাদের টিচারদের কাছে বা ফ্যাকাল্টির কাছে কাউন্সিলিং আওয়ার রিকোয়েস্ট করার জন্য একটা পোর্টাল তৈরি করেছি কোর্স প্রিউকিজিট ফাইন্ড আমি একটা ফিচার রেখেছি যেটা হচ্ছে আমাদের কোনো কোর্সের আগে কি কোনো কোর্স করা লাগবে নাকি সেটা জানার জন্য এবং ওই কোর্স নিয়ে আমাদের সিনিয়র যে স্টুডেন্টরা চলে গিয়েছে অথবা আমাদের যে ফ্যাকাল্টিরা আছে তাদের থেকে সাজেশন নেওয়ার জন্য আমরা এই পর প্রিকুইজিট ফাইন্ডারটি ইউজ করতে পারব অ্যান্ড আছে ইউকেম এক্সটেন্ডেড ব্রাউজার প্লাগ ইন এই ব্রাউজার প্লাগ ইন একটা সিম্পল ব্রাউজার প্লাগ ইন যেটা আমি ডেভেলপ করেছিলাম এবং এই ডিবিএমএস প্রজেক্টের জন্য আমি এটা একটু মডিফাই করেছি যেটা হচ্ছে আমাদের এই ডিবিএমএস প্রজেক্টে কোনো সাইন আপ ফর্ম নাই আমরা সাইন আপটা করি সরাসরি ইউকেম থেকে ইউকেম থেকে আমরা ডেটা নিয়ে এসে এখানে আমরা আমাদের অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করি এবং পুরো জিনিসটা এই প্লাগ ইনটার মাধ্যমে হয়ে থাকে অ্যান্ড কোয়েশ্চেন ব্যাঙ্ক অ্যান্ড কন্টেন্ট লাইব্রেরি এটা হচ্ছে কি আমাদের কোয়েশ্চেন ব্যাঙ্ক এবং ইউআইয়ের বিভিন্ন নোটস এরপরে বই ই বুক এবং কন্টেন্ট কোয়েশ্চেন অন্যান্য যেসব ইয়া আছে সাপ্লিমেন্টস আছে এগুলো আমাদের এখানে শেয়ার করা যাবে এবং ব্লু বুক লিস্ট তৈরি করা যাবে তো আমি ফিচারগুলো আস্তে আস্তে দেখাই তো শুরুতে কন্টেন্ট লাইব্রেরি থেকে শুরু করে এটা সবচেয়ে ইজি বোঝানো তাড়াতাড়ি সহজ হবে এটা হচ্ছে কি আমাদের কন্টেন্ট লাইব্রেরি এখানে একটা নাম্বার বাড়তে দেখা যাচ্ছে এটা হচ্ছে লাইব্রেরি স্কোর কোন ইউজারের আপলোডসের উপর তার আপলোডগুলো কতবার দেখা হচ্ছে বা ডাউনলোড হচ্ছে সেটার উপর বেস করে আমাদের পয়েন্টটা দেওয়া হয় এবং আমি এখানে ব্যাচ সিস্টেম করতে চাইছিলাম ইউজারের নামের পাশে ব্যাচ সিস্টেমটা এখনও করা হয় নাই এটা আমরা কমপ্লিট করতে পারিনি বাট আমরা পয়েন্টের সিস্টেমটা করতে পেরেছি যেমন হচ্ছে আমি কারেন্টলি আমার নিজের যে অ্যাকাউন্টটা খোলা আছে সেটা দিয়ে লগ ইন করেছি এবং সেখানে আমার বেশ কিছু আপলোড দেখা যাচ্ছে এতগুলো আপলোডের জন্য আসলে আমার এত ইনরমাস পয়েন্ট দেখা যাচ্ছে এখানে তো এখানে আমার ক্রিয়েট করা প্লে লিস্টগুলো দেখাচ্ছে এখানে আমার বুক লিস্টগুলো দেখাচ্ছে তো আমি এখানে আমার যে আপলোডগুলো আছে সেগুলো এডিট এবং ডিলিট করতে পারবো তো আমি একটু ড্যাশবোর্ডেই থাকি ড্যাশবোর্ডেই আমি আপনাকে দেখে অনেক কিছু দেখাচ্ছি যেটা হচ্ছে আমি এখানে বুকমার্ক করতে পারবো যেমন ধরেন আমার এই কোয়েশ্চেনটা পরবর্তীতে প্রয়োজন তা আমি এটা বুকমার্ক করে রাখতে পারবো সেটা পরে আমি আমার বুকমার্ক থেকে ব্রাউজ করে বের করে নিতে পারবো এবং এখান থেকে আমি বুকমার্ক রিমুভও করে দিতে পারবো ইয়েস আই ওয়ান্ট টু রিমুভ দিস বুকমার্ক এভাবে অ্যান্ড আমরা এখানে ডাউনলোড করতে পারবো ফাইলটা ফাইলটা ডাউনলোড করা যায় এবং হচ্ছে আপনার ভিউ করা যায় লাইভে তা আমরা এখানে ফাইলটা ভিউ করতে পারবো অনলাইনে এছাড়া আমরা হচ্ছে কি ওই ফাইল সার্চও করা যায় এখান থেকে এটা খুব নর্মাল ফিচার আর আমরা এখানে যেটা রেখেছি সেটা হচ্ছে কি আমরা কোনো ফাইল ভিডিও পিডিএফ যে কোনো কিছুর উপরে আমরা একটা রিভিউ দিতে পারবো এবং রিভিউটা এখানে পোস্ট করা যাবে ডেমো টেস্ট আমি একটা পোস্ট করলাম পোস্টের ভিডিও আমি পোস্ট করে দিলাম এটা মতো দেখা যাচ্ছে একবার রিভিউ পোস্ট করলে সেখানে দ্বিতীয় একটা রিভিউ পোস্ট করা যায় না কেবলমাত্র আগে একটা ডিলিট এবং আপডেট করা যায় ওকে এটুক হলো আমাদের এখানকার ফিচার তো আমি আবার ব্যাক টু লাইব্রেরি দিলাম তো এখানে দুই রকম ফাইল আপলোড করার অপশন আমরা রেখেছি যেটা হচ্ছে আপনার একটা হচ্ছে ভিডিও আপলোড আর একটা হচ্ছে পিডিএফ আপলোড যেহেতু এই দুইটা সবচেয়ে কমন ফরম্যাট শেয়ার করার জন্য এবং পিডিএফ আপলোডের এখানে আপনারা ফাইল সিলেক্ট করার পরে ধরেন আমি একটা ডেমো ফাইল সিলেক্ট করে নিলাম প্রজেক্ট রিপোর্ট এবং এখানে আমরা একটা নেম দিতে পারব রিপোর্ট ডেমো রিপোর্ট অ্যাড টু বুক লিস্ট আমরা যদি কোনো বুক লিস্ট অ্যাড করতে চাই আমাদের এখানে বুক লিস্টগুলো শো করতেছি যেগুলো কেবলমাত্র আমরা
তো আমরা ডেমো বুক লিস্টটা ক্রিয়েট করতে পারবো একটা ডিসক্রিপশন দিই ডেমো ডেমো ওকে আমার বুক লিস্টটা ক্রিয়েট হয়ে গেল এবার আমি আপলোড করতে পারবো এবং আমার আপলোড হয়ে গিয়েছে আমি যদি মাই আপলোডসে যাই এই যে রিপোর্ট আমার এখানে ফাইলটা শো করতেছে ওকে ব্যাক টু হোম পেজ আমরা কোয়েশ্চেন ব্যাংক আর কন্টেন্ট লাইব্রেরি ও একটা ফিচার দেখাতে ভুলে গিয়েছি যেটা হচ্ছে কোর্স কন্টেন্ট কোর্স কন্টেন্ট জিনিসটা খুব মজার একটা ফিচার যেটা হচ্ছে আমাদের যে প্লাগিনটা ছিল ওই প্লাগিনটা কিন্তু আমাদের কারেন্টলি যে কোর্সগুলো আমরা করতেছি ওই ডেটাটা নিয়ে আসতে পারে আমাদের ডেটাবেসে অ্যান্ড ওই ডেটাটা থেকে আমি এখানে আরও কিছু এক্সট্রা অ্যাড করে নিয়েছি জাস্ট ডেমনস্ট্রেশন পারপোজে কারণ আপনারা বুঝতেই পারতেছেন এখানে অনেকগুলো কোর্স আছে যেগুলো একটার পর একটা আসলে সামঞ্জস্যপূর্ণ না সে কারণে বললাম এটা তো আমি ডিসক্রিপ্ট ম্যাথে ক্লিক করি এখানে হচ্ছে আমার কারেন্ট কোর্সগুলো রানিং কোর্সগুলো যেটা ডেটাবেজে অ্যাড করা আছে সেখান থেকে যেখানে এটা অ্যাড করা আছে আপনার স্টুডেন্ট কোর্সেস এই টেবিলের মধ্যে আমার এই কোর্সগুলো অ্যাড করা আছে অ্যান্ড আমি যদি এখানে ক্লিক করি এখানে আমার দেখা যাচ্ছে ডিবিএমএস ল্যাবে কোনো কন্টেন্ট নেই থিওরি অফ কম্পিটিশনে তিনটা কন্টেন্ট পাওয়া গিয়েছে ডিসক্রিপ্ট ম্যাথে বেশ কয়েকটা কন্টেন্ট পাওয়া গিয়েছে এখানে লেকচার পাওয়া যাচ্ছে অ্যান্ড এভাবে আসলে কোর্স ওয়াইজ কন্টেন্টগুলো এখানে দেখার একটা ব্যবস্থা রাখা হয়েছে অ্যান্ড ব্যাক টু হোম পেজ আমরা এখানে কাউন্সিলিং আর বুকিং ম্যানেজারে চলে যাই কাউন্সিলিং আর বুকিং ম্যানেজারে দেখা যাচ্ছে আমার যে কারেন্ট রানিং কোর্সগুলো একটু আগে দেখছিলাম সেগুলো এখানে আছে দৌড়ি আমার এখানে বসে সারের কোর্সে আমি এটা রিকোয়েস্ট দিতে চাই কারেন্টলি আমার কোনো রিকোয়েস্ট দেয়া নেই আমি এখন কোনো একটা রিকোয়েস্ট আমার ফ্যাকাল্টিকে দিতে পারবো এখন দেখা যাচ্ছে যে এখানে দ্য স্লট ইজ রানিং চারটা পঞ্চাশ থেকে পাঁচটা তিরিশ পর্যন্ত আমাদের এখানে বসে সারের একটা স্লট ফাঁকা আছে এবং এখন বাজে চারটা সাতান্ন তা আমি এই স্লটটা রিকোয়েস্ট করব আর ইস্যুর বুকিং দি স্লট ওকে এখানে দেখা যাচ্ছে অ্যাড অ্যালং সাইড স্টুডেন্ট আমি এখানে আমার একটা ফ্রেন্ড ক্যাট করে দিতে পারি আমি আমার একটা ফ্রেন্ড ক্যাট করে দিলাম এখন আমি এখানে টপিক চাচ্ছে আমি এখানে টপিকে দিয়ে দিতে পারবো নিড হেল্প উইথ রিকাশন আমি এখানে ডেমো কিছু টেক্সট দিয়ে দিই আমাদের এখানে চাইলে আমরা ছবি আপলোড করতে পারবো এবং আমাদের প্রবলেমটা ডিস্ট্রেব করতে পারবো তো আমরা কনফার্ম রিকোয়েস্ট করে দিলাম আপডেট ইজ ডান এখন দেখা যাচ্ছি দ্য রিকোয়েস্ট ইজ পেন্ডিং স্লট ইজ রানিং আমাদের ফ্যাকাল্টি এখন অ্যাকসেপ্ট করে নেই এখন আমরা আমাদের ফ্যাকাল্টির প্যানেলে চলে যাই এইটা হচ্ছে আমাদের ফ্যাকাল্টি প্যানেল অ্যান্ড এখানে দেখা যাচ্ছে নিড হেল্প উইথ রিকোয়েস্ট একটু আগে আমরা রিকোয়েস্টটা করেছি দ্য টাইম ইজ নাও লেখা আসছে চারটা পঞ্চাশ বাজে আটান্ন বেজে যাচ্ছে আমরা একটা কাজ করি আমরা এখানে একটা ফিচার রেখেছি যেটা কেবল একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কাজ করে তাই আমরা কাউন্সিলিং আওয়ারগুলো একটু একটু সর্ট আউট করে নেব দেখা যাচ্ছে টুডে ইজ স্টিল সাম টাইম লেফট মানে হচ্ছে পাঁচটা থেকে শুরু এখন চারটা উনষাট বাজে তো আমরা চারটা উনষাট পর্যন্ত কি ওয়েট করব না আমরা আমরা একজন ফ্যাকাল্টি হিসেবে মানে আমরা বসে স্যারের অ্যাকাউন্ট দিয়ে যেহেতু লগ করে আছি আমরা কাউন্সিলিং ম্যানেজার এখান থেকে আমরা এটাকে অ্যাকসেপ্ট রিকোয়েস্ট করে দিব এবং দেখা যাবে কিছুক্ষণের মধ্যে রিকোয়েস্ট আপডেট হয়ে যাবে দেখা যাচ্ছে টুডে স্টিল সাম টাইম লেফট ইউ হ্যাভ অ্যাপয়েন্টমেন্ট ফাইভ টু ফাইভ থার্টি এখানে আমাদের একটু পরপর এটা রিফ্রেশ হতে থাকে এবং আমরা এখানে একটু ডিসকাস করে নিই পাস্ট স্লট যে স্লটগুলো আগের ডেটের অথবা আগের টাইমের যে স্লটগুলো টাইম পেরিয়ে গিয়েছে সেগুলোকে লেখা আসবে পাস্ট স্লট বা অ্যাশ কালারের এবং রানিং স্লটগুলো হচ্ছে গিয়ে ব্লিং করতে থাকবে আপকামিং স্লটগুলো গ্রিন থাকবে এবং যেটা গ্রেস পিরিয়ড মানে হচ্ছে গিয়ে কারেন্টলি রানিং এবং গ্রেস পিরিয়ড চলতেছে গ্রেস পিরিয়ড বলতে আমরা বুঝাইছি এখানে দশ মিনিট একটা টাইম দেওয়া থাকবে এর মধ্যে স্টুডেন্টকে আপনার এখানে প্রেজেন্ট থাকতে হবে যদি না থাকে তাহলে ফ্যাকাল্টি অ্যাবসেন্ট দিয়ে দিতে পারবেন তার আগে তাকে অ্যাবসেন্ট দিতে পারবেন না মানে তাকে পাঁচ মিনিট বা দশ মিনিট সময় দেওয়া হলো এখানে এবং দ্য টাইম ইজ নাও লেখা আসছে এবং দ্য গ্রেস পিরিয়ড এন্ডস ইন নাইন থার্টি ওয়ান সেকেন্ড নাইন মিনিট থার্টি ওয়ান সেকেন্ড এই সময়টার পরে এই যে এখানে যে অ্যাবসেন্ট বাটন আছে সেটাকে এখানে শো করা হবে তার আগে করা হবে না কেউ যদি এখানে প্রেজেন্ট দিয়ে দেয় তাহলে হচ্ছে গিয়ে ওই স্টুডেন্ট এখন প্রেজেন্ট আছে এইবার আমরা একটু স্টুডেন্টের প্যানেলে চলে যাই এখানে দেখা যাচ্ছে যে মেরিট সিস্টেম মেরিট সিস্টেমটা হচ্ছে কোনো স্টুডেন্ট যখন একটা ফ্যাকাল্টির কাছে কাউন্সিলিং আওয়ার রিকোয়েস্ট করে তখন এই ফ্যাকাল্টিটা তাকে একটা নিজে থেকে টাইম স্লট বের করে দেয় তাকে নিজে থেকে একটা শিডিউল বের করে দেয় এবং ওই স্টুডেন্ট যদি ওই টাইমে প্রেজেন্ট না থাকে তাহলে ফ্যাকাল্টির জন্য ওই সময়টা নষ্ট এবং এর জন্য স্টুডেন্টকে একটা পেনাল্টি দিতে হয় যেটা হচ্ছে তার মেরিটটা বিশ
বা ফ্যাকাল্টি ওখান থেকে যদি অ্যাবসেন্ট দিয়ে দেন আমাকে তাহলে আমাকে এখান থেকে মেরিটটা বিশ মাইনাস করে দেওয়া হবে দ্য স্লট ইজ লেট বাট স্টিল রানিং কারণ হচ্ছে গিয়ে পাঁচটা তিরিশ পর্যন্ত এই স্লটটা চলবে এখন পাঁচটা দুই বাজে পাঁচটা তিরিশ পর্যন্ত এই স্লটটাকে সে রানিং দেখাতে থাকবে বাট স্টুডেন্ট অলরেডি লেট কারণ হচ্ছে গ্রেস পিরিয়ডটা শেষ যে দশ মিনিট সময় দেওয়া ছিল সেটা শেষ হয়ে গিয়েছে অ্যান্ড আমরা এখানে চাইলে ফ্যাকাল্টির দিক থেকে ফ্যাকাল্টি চাইলে হইতে পারে ফ্যাকাল্টি মনের ভুলে অথবা কোনো হিউম্যান এরোরে উনি প্রেজেন্টটা দিতে পারেননি সেজন্য এখানে একটা অপশন দেওয়া আছে যে স্টুডেন্ট প্রেজেন্ট স্টুডেন্ট যদি লেটও করে ফ্যাকাল্টি যদি চায় তাহলে স্টুডেন্টকে প্রেজেন্ট দিয়ে দিতে পারবেন অ্যান্ড আদারওয়াইজ স্টুডেন্টকে অ্যাবসেন্ট দিতে পারবেন যেটার কারণে স্টুডেন্টের ম্যারিটটা কমে যাবে অ্যান্ড আমরা যদি এখান থেকে স্টুডেন্টকে অ্যাবসেন্ট দিয়ে দিই অ্যাবসেন্ট দিয়ে দিলাম স্টুডেন্টস যে প্যানেলটা আছে এটা একটু রিফ্রেশ করি ইউ ডোন্ট হ্যাভ অ্যানাফ ম্যারিট পয়েন্ট টু ইউজ দ্য সিস্টেম ওকে তার মেরিট পয়েন্ট কমে গেছে তাই তাকে অ্যাক্সেস করতে দিচ্ছে না এবং এটা কমপ্লিট সিস্টেমটার জন্য হবে কাউন্সিলিং আওয়ারে এখানে আমরা যদি মেরিটটা একটু বাড়িয়ে দিই এই মুহূর্তে ডেমো করার জন্য ফিফটিন মেরিট দেওয়া আছে আমরা টোয়েন্টি ফাইভই করে দিলাম আবার ওকে ওকে এখানে আবার সিস্টেমটা অ্যাক্টিভ হয়ে গেছে আবার রিকোয়েস্ট লট করা যাচ্ছে হ্যাঁ এখানে একটা জিনিস হচ্ছে আমরা যে ক্লিক করলাম ক্লিক করার পরে যে এই উইন্ডোটা আসলো এই উইন্ডোর মধ্যে ফর্ম ফিল করতে করতে হতে পারে আরেকজন ওই সময়ের মধ্যে ফর্ম ফিল করে কিন্তু কাউন্সিলিং অর্ডার নিয়ে নিতে পারে বাট আমরা এখানে একটা জিনিস করেছি যেটা হচ্ছে যে মুহূর্তে ওই বাটনে ক্লিক করা হবে ওই মুহূর্ত থেকে এই স্লটটা কেবলমাত্র এই স্টুডেন্টের জন্য আমি যদি এখানে একটা কেটেও দিই দেখা যাবে এই স্লটটা অলরেডি বুকড মানে আমি ফর্মটা ফিল আপ করিনি তা অলরেডি বুকড আমার জন্য আমি জাস্ট এখানে এডিট রিকোয়েস্ট ইনফরমেশনে গিয়ে আমার এখানে ফর্মটা কমপ্লিটলি ফিল করে দিতে পারবো এটা একটা ছোট্ট একটা সুবিধা রাখা হয়েছে স্টুডেন্টের জন্য যাতে করে ওই যে একই স্লটের মধ্যে মাল্টিপল রিকোয়েস্ট আসার আগেই বা ফর্ম ফিল করতে করতে রিকোয়েস্টটা বুক হয়ে গেলো এটা কেমন হলো এই জিনিসটা যাতে অ্যাভয়েড করা যায় অ্যান্ড আমরা এখানে আর ফিচার রেখেছি যেটা হচ্ছে গিয়ে যেমন আমার এখানে টুইসডে টুইসডেতে আমার এখানে এই স্লটটা সে কোনোভাবে বুক করতে দিবে না আমার যদি কোনো রিকোয়েস্ট নাও থাকে আমি আমার রিকোয়েস্ট কারেন্ট রিকোয়েস্ট ক্যান্সেল করে দিলাম তারপরে এই স্লট রানিং ঠিক আছে তার আগের স্লটগুলো টাইম পাস হয়ে গিয়েছে কারণ সবগুলো হচ্ছে সাড়ে চারটার আগে এখন পাঁচটা বাজে অ্যান্ড এখানে টুইসডেতে একটা স্লট আছে যেটা হচ্ছে আট নম্বর স্লট এই স্লটটা আমি সৌরভ স্যারের কাছে বুক করছি তাই আমাকে এখানে রিকোয়েস্ট দিতে দিচ্ছে না কারণ টাইম কলেক্ট করবে একই সময় আমি দুজন ফ্যাকাল্টির কাছে অবশ্যই যেতে পারবো না কিন্তু অন্য স্লটগুলো আবার বুক করা যাবে আমরা এখানে কাস্টম স্লটও দিচ্ছি এখানে যেরকম সাত দিনের জন্য মানে পরবর্তী সাত দিনের যে স্লট দেখাচ্ছে এটাও আছে পাশাপাশি এখানে আমরা কাস্টম কয়েক মাস পরেও বুক দিতে পারবো সেটাও হবে এছাড়া ফ্যাকাল্টি যদি আচ্ছা সরি এটা একটা অ্যালার্ট দিচ্ছে যেটা হচ্ছে গিয়ে আমি যদি ভুল করে শুক্রবার সিলেক্ট করি ডেট সিলেক্টর থেকে তাহলে সে নিয়ার বাই স্যাটারডে বা ওপেন যে ডেটটা আছে সেটাতে নিয়ে যাবে এবং আমরা এখানে যে ডেট সিলেকশনটা করছি এটা হচ্ছে গিয়ে সিম্পল ফিল্টারিং বাট আমরা এখানে একটা অপশন রাখছি যেটা হচ্ছে কাস্টমাইজ করার জন্য তো আমরা গ্লোবাল সেটিংয়ে ফ্রাইডে মানডে টু থার্সডে এই তিন দিন বন্ধ রেখেছি এটা আসলে বাড়িয়ে দেওয়া যায় কমিয়ে দেওয়া যায় এখান থেকে আমরা এখানে ফিল্টারটা চেঞ্জ করতে পারবো এবার আমরা এই পাশে চলে যাই আমাদের এখানে আপডেট হয়ে গিয়েছে এবং আমরা এখানে ইনফো দেখতে পারবো সে আসলে কি কী চেয়েছে একটা টপিক সে টপিক জানিয়েছে কখন রিকোয়েস্ট করেছে কোন স্টুডেন্ট করেছে তার সাথে যে স্টুডেন্ট আসবে তার নাম আইডি এবং এখানে একটা প্রবলেম ডিটেল দেওয়া হয়েছে এবং ওইটা দেখে ফ্যাকাল্টি তখন ডিক্লাইন করতে পারবেন বা অ্যাকসেপ্ট করতে পারবেন তো এখানে যেহেতু এটা পেন্ডিং রিকোয়েস্ট এটা ডিক্লাইন করলে তার কোনো স্টুডেন্টের কোনো মেরিট ডিক্লাইন হবে না বা কমবে না ডিক্রিমেন্ট হবে না বাট যদি অ্যাকসেপ্ট হয়ে যায় যদি নিচে চলে আসে অ্যাকসেপ্টেড হয়ে যায় তাহলে হচ্ছে তার মেরিটটা কমার চান্স থাকে বা না চান্স থাকে না আসলে কমে এবার আমরা চলে যাচ্ছি আমাদের ব্যাক টু হোম পেজ মেডিকেল সেন্টার অ্যাপয়েন্টমেন্ট পোর্টাল মেডিকেল সেন্টার অ্যাপয়েন্টমেন্ট পোর্টাল হচ্ছে গিয়ে আমাদের ইউআই যে মেডিকেল সেন্টার আছে সেটার জন্য এখানে খুবই সিম্পল একটা সিস্টেম আমরা ডিজাইন করছি যেটা হচ্ছে চ্যাট উইথ ডক্টর আমরা এখানে ডক্টরের সাথে কথা বলতে পারবো এবং ডক্টরের ওপাশ থেকে রিপ্লাই দিতে পারবেন তার পোর্টাল থেকে আমরা সেটা একটু পরে চলে যাচ্ছি এবং আমরা এখানে টোকেন এডিট করার অপশন রেখেছি টোকেন সাবমিট করার অপশন রেখেছি যেমন আপনি যদি এখন ডক্টরের পোর্টালে চলে যাই ওটা থেকে একটু বের হয়ে আসি লগ আউট আমরা অ্যাডমিনে চলে যাই অ্যাডমিন দিয়ে আমরা আসলে ডেটাবেজে ডক্টরের যে ডেমো
তা আমাদের ইউ আর মেডিকেল সেন্টারের সিস্টেমটা কিন্তু ওভাবে কাজ করে না তো আমরা কিন্তু নর্মালি টাইম বেসড না আমরা টোকে নিয়ে যাই যখন যে ক্লাসের ফাঁকে বা যে সময় হোক সম্ভব হয় আমরা ডক্টরের কাছে দেখিয়ে আসি তো এইভাবে করা হয়েছে তো আমরা এখানে টোকেন দিয়ে প্রায়োরিটাইজ করেছি কারো টোকেন যদি আগে থাকে সে পরে গেলেও তারটা অ্যাকসেপ্ট করা যাবে যেমন ধরেন তিরিশ নম্বর টোকেনের আগে ছত্রিশ নম্বর টোকেন চলে আসলো যেহেতু তিরিশ নম্বর আসে নাই তাই ছত্রিশ নম্বর টোকেনকে ডক্টর হয়তো দেখে ছেড়ে দিতে পারবে এটাই করা হয়েছে তো আমি এখানে একটা টোকেন নিব এখানে টোকেন ক্রিয়েট করা যায় আমি কিছু ডেমো টেক্সট দিয়ে দিচ্ছি এখানে ক্রিয়েট টোকেন মিনিমাম টোয়েন্টি ওয়ার্ড ইজ রিকোয়ার্ড ওকে নেভার মাইন্ড ওকে ক্রিয়েট টোকেন ওকে এখানে একটা ডেমো পেমেন্ট সিস্টেম আসছে ফিফটি টাকা পে করতে হবে একটা ফোন নাম্বার দিয়ে অ্যান্ড আমি এটা দিয়ে দিচ্ছি ওকে কনফার্ম পেমেন্ট ওকে আমার এখানে ডেমো টেক্স সহ চলে আসছে আর এটা হচ্ছে আমার টোকেন এখানে ট্রানজ্যাকশান আইডি শো করছে কবে টাকাটা পে করেছি কোন নাম্বার থেকে করেছি এটা দেখাচ্ছে অ্যান্ড হচ্ছে এখানে আমার কারেন্ট টোকেন মানে ডক্টরের কাছে বর্তমানে কোন টোকেনটা লেটেস্ট টোকেন এটা শো করতেছে অ্যান্ড আমার টোকেন হচ্ছে আটত্রিশ সেক্ষেত্রে আমি পরে যেতে পারবো এখানে আমার একটা ইনফো দেওয়া হলো যে আমি পরেও যেতে পারবো ওকে তো আমি এখন যদি তিরিশ নাম্বার টোকেন আমি ডক্টরের কাছে গেলাম ডক্টর তিরিশ নম্বর টোকেন আটত্রিশ নম্বর টোকেন যেহেতু আমি আটত্রিশে ক্লিক করলো ডক্টর এখানে আমার ইয়ার ডিটেলটা দেখতে পাচ্ছেন উনি এখানে চাইলে আমাকে প্রেজেন্ট দিতে পারেন বা অ্যাবসেন্ট দিতে পারেন তো ধরে আমাকে প্রেজেন্ট দেওয়া হলো মানে আমি ডক্টরের কাছে দেখিয়ে ফেলেছি আমার কনসালটেশন শেষ আমার এখানে নো টোকেন লেখা আসছে এখানে আমি আবার আরেকটা টোকেন নিতে পারবো অ্যান্ড যেটা হচ্ছে আমাদের ব্লাড ব্যাঙ্ক ফিচার এ আপাতত এটা আমরা সিম্প্লিফাই করে দিয়েছি ব্লাড ব্যাঙ্ক ফিচার যেটা সেটা হচ্ছে আমরা যেহেতু প্রত্যেক ইনফো স্টুডেন্টের ইনফো নিচ্ছি সেখানে আমরা ব্লাড ব্লাডের যে গ্রুপ সেটাও নিচ্ছি তো ব্লাড ডোনেশন রেকর্ড এখানে একটা স্টুডেন্ট তার ব্লাড ডোন করেছে কিনা সেটা রেকর্ড রাখতে পারবে যেমন ধরেন আমি আজকে ব্লাড রেকর্ড করেছি তাহলে আমি রেকর্ডে ডোনেশনে ক্লিক করলে আমার একটা ছয় মাসের জন্য আমাকে সে ইউআইয়ের যে ব্লাড নেটওয়ার্ক আছে সেটা তার শো করবে না এবং যদি আমি এখানে আমার নাম ধরে সার্চ দেই তাহলে আমাকে শো করছে না কারণ হচ্ছে আমি ব্লাড ডোনেট করেছি আমি যদি এই রেকর্ডটা ডিলিট করে দিই ওকে এইবার আমি যদি চলে যাই তাহলে আমার নাম দিয়ে যদি সার্চ দিই ও আমি এখানে একটা অপশন রেখে যেটা হচ্ছে হাইড ইউর সেলফ ফ্রম ব্লাড নেটওয়ার্ক এটা আমি ডিলিট করে দিলাম এইবার আমাকে সার্চ দিলে পাওয়া যাচ্ছে এই হাইড ইউর সেলফ ফ্রম ব্লাড নেটওয়ার্ক দেওয়া হয়েছে কারণ অনেক ফিমেল মেম্বার পছন্দ করেন না যে তাদের ফোন নাম্বারটা ব্লাড ব্যাঙ্কে এক্সপোজ থাকুক তারা চাইলে এটা এখানে প্রাইভেসির কারণে এটা বন্ধ রাখতে পারে এখানে আমরা যে কোনো জেন্ডার বা ক্যাটাগরি দিয়ে ব্লাডটা সার্চ করতে পারবো অ্যান্ড এভাবে হচ্ছে কি আমাদের একটা সিম্পল একটা ব্লাড নেট ব্লাড ডোনেশন নেটওয়ার্ক ক্রিয়েট করা হয়েছে অ্যান্ড এটা হচ্ছে মেনলি আমাদের মেডিকেল পোর্টাল যেটা সেটা অ্যান্ড মেডিকেল পোর্টালে এই পাশে হচ্ছে পেশেন্টের জন্য চ্যাট রাখা হয়েছে এখান থেকে চাইলে ডক্টর পেশেন্টের সাথে চ্যাট করতে পারেন অ্যান্ড যেটা হচ্ছে আমাদের অটোমেটেড এক্সাম রুটিন এই ফিচারটা খুবই ছোট এবং খুবই মজার যেটা হচ্ছে আমরা এখানে যে এক্সাম রুটিনটা আছে এটা সে করে কি ফার্স্টে ইউ আর ওয়েবসাইট থেকে যে এক্সেল ফাইলটা আছে সেটাকে পিএসপি দিয়ে আপনার এক্সেল থেকে ইয়াতে কনভার্ট করে এসকিউএলে কনভার্ট করে তারপর একটা এসকিউএল ডেটাবেজ স্টোর করা হয় মানে আমাদের ডেটাবেজে মাই স্কুল ডেটাবেজ স্টোর করা হয় যেটা হচ্ছে আপনার এই রুটিন কোথায় এটা এক্সাম রুটিন এই যে এখানে এখানে প্রচুর রো হয়ে গেছে নয়শো বিয়াল্লিশ প্লাস রো হয়েছে কারণ প্রত্যেকটা এক্সাম প্রত্যেক সেকশন প্রত্যেকটা কোর্স পার এক্সাম অনেকগুলো রো আসে যা হোক তো এখানে আমার কোর্স ওয়াইজ আমাকে ফিল্টার করে দেখা হচ্ছে যেহেতু ল্যাব এক্সামের কোনো ইয়া নেই ফাইনাল রুটিন আসে না সেই কারণটা দেখাচ্ছে না বাকিগুলো দেখাচ্ছে আর আমাকে একটা প্রেডিক্টেড রুম বলে দিচ্ছে আমার আইডি নম্বর কম্পেয়ার করে যে ইউর রুম মাইট বি অ্যাট থ্রি টোয়েন্টি এইট আমার রুম হতে পারে সে আইডি নম্বর কম্পেয়ার করে বলে দিচ্ছে অ্যান্ড এটা হচ্ছে আমাদের অটোমেটিক এক্সাম রুটিন তারপরে হচ্ছে আমাদের কোর্স প্রিরিকুইজিট ফাইন্ডার এখানে আমাদের কোর্সের কোনো প্রিরিকুইজিট থাকলে আমরা দেখতে পারবো যেমন ধরেন স্ট্রাকচার প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ এখানে প্রিরিকুইজিট হচ্ছে কি আইসিএস বা ইন্ট্রোডাকশন টু কম্পিউটার সিস্টেমস আমরা যদি স্ট্রাকচার প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজে ক্লিক করি তাহলে দেখা যাচ্ছে আমি আগে একটা কোর্স সাজেশন ড্রপ করেছিলাম সেটা এখানে দেখা যাচ্ছে যে ইউ ল্যান্ড সি প্রোগ্রামিং বেসিক প্রোগ্রামিং থিওরি সি এরকম একটা সাজেশন দেওয়া আছে একটা অন্য একটি স্টুডেন্ট যাতে এই কোর্সটা করার আগে এই কোর্সের একটা রিভিউ দেখে যেতে পারে এখান থেকে এবং আমি চাইলে এটাকে আ
যেমন ধরেন ইলেকট্রিক্যাল সার্কিট ইলেকট্রিক্যাল সার্কিট ছা সরি ইলেকট্রনিক্স ইলেকট্রনিক্সের আগে ইলেকট্রিক্যাল সার্কিট করতে হয় সেটা ওইখানে সাজেশন করা আছে এরকম করে আসলে স্টুডেন্ট এবং টিচারদের থেকে এখানে কোর্সের ব্যাপারে সাজেশন পাওয়া যেতে পারে এই সিস্টেমটা থেকে ওকে এইবার আসি ইউকেএম এক্সটেন্ডেড ব্রাউজের যে প্লাগ ইন আছে সেটা ও তার আগে ছোট্ট একটা ফিচার দেখিয়ে নিই সেটা হচ্ছে ট্যাট ফিচার চ্যাট ফিচার হচ্ছে সিম্পলি একটা ম্যাসেঞ্জারের মতো এটা হচ্ছে গিয়ে ইয়াসিন ডেভেলপ করেছে তো এখানে জাস্ট আইডি নম্বরে ক্লিক মানে আইডি নামে ক্লিক করে আমরা এখানে চ্যাট করতে পারবো যে কোনো ইয়ার সাথে ইউজারের সাথে এখানে বেসিক্যালি নামের উপর ক্লিক করে বা সার্চ করে আমরা আমাদের সিস্টেমের ভিতর যে কোনো ইউজারের সাথে এখানে চ্যাট করতে পারবো এবার আমরা ইউকেম স্ট্যান্ডার্ড যে ব্রাউজার প্লাগ ইন আছে সেটা নিয়ে একটু ডেমনস্ট্রেট করে নিই ইউকেমে চলে গেলাম ইউকেম টেম্পার মাঙ্কি স্ক্রিপ্ট অ্যাক্টিভ হয়ে গিয়েছে ইউকেম এক্সটেন্ডেড এডিট এটা বেসিক্যালি টেম্পার মাঙ্কি স্ক্রিপ্ট মানে হচ্ছে একটা ইউজার স্ক্রিপ্ট বা ইউজার স্ক্রিপ্ট থেকে আপনারা চাইলে এটাকে একটা এক্সটেনশনে কনভার্ট করে নিতে পারেন যদি এক্সটেনশনটা কেউ ইউজ করতে চান আমি এটা ডেমো এক্সটেনশন তৈরি করেছি যেটা হচ্ছে আপনারা এখানে গেলে খুঁজে পাবেন আর তার সূত্রে বি ডট গিট হ্যাপ ডট আইও স্ল্যাশ ইউকেম এক্সটেন্ডেড এখানে গেলে আপনারা ক্রোম বা ফায়ারফক্সের জন্য আপনাদের এক্সটেনশনটা পেয়ে যাবেন এবং ইউজার স্ক্রিপ্ট সোর্স কোড সবই সেখানে দেওয়া আছে অ্যান্ড আমি যেটা করব সেটা হচ্ছে ডেমো দেখাবো যে কিভাবে ইউকেম থেকে আমাদের এই অ্যাপটা ডেটা পার্স করে তো ফার্স্টলি আমাদের ইউকেমের অ্যাপের যে সার্ভার আছে এটা ডিফাইন করে দিই হ্যাঁ ওয়ান জিরো নাইন ওকে আমাদের অ্যাপের সার্ভার হচ্ছে ওয়ান জিরো নাইন ফাইন এবার আমরা আমাদের ইউকেমে লগ ইন করবো ফার্স্টলি আমরা দেখে নিই লাস্ট এন্ট্রি হচ্ছে সেভেন্টি সিক্স সেভেন্টি সিক্স এবং এখানে কিছু এন্ট্রি দেওয়া আছে ওই স্টুডেন্ট সম্পর্কে আমরা একটা আইডিতে লগ ইন করি এটা হচ্ছে ইয়ার সিনের ইউকেম আইডি আমরা লগ ইন করলাম আর দেখা যাচ্ছে কোনো রকম ইরট ছাড়াই প্লাগ ইনটা রান করেছে অ্যান্ড লেটস সি এফ দ্য নিউজ আর ক্রিয়েটেড ইয়েস সেভেন্টি সিক্সের পরে এই এইট সেভেন্টি নাইন এই মাত্র আমি যে ইয়ার দিয়ে লগ ইন করেছি অ্যাকাউন্ট দিয়ে লগ ইন করেছি সেই অ্যাকাউন্টের ইনফরমেশন নিয়ে আমার এখানে স্কুল ডেটাবেজে একটা অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট হয়ে গিয়েছে এবং এই ডেমো অ্যাকাউন্ট দিয়ে আমি লগ ইনও করতে পারবো এবং সমস্ত কোর্সের ডেটাও কিন্তু চলে আসছে আমি যদি লগ ইন করি আমি এটা কপি করে নিলাম ওকে এট দেখা যাচ্ছে লগ ইন হয়ে গিয়েছে অ্যান্ড আমরা যদি ইউজারে চলে যাই ইউজার আমরা এখানে রাব্বির একটা আইডি দেখতে পাচ্ছি আমার মাঝখানে একটা ইরোর হয়েছিল যে কারণে আমি ভিডিওটা কাট করেছি সেভেন্টি নাইন থেকে এইটি হয়ে গিয়েছে সিস্টেমে কিছু বাগ আছে এখনও ফ্যাকাল্টি সরি স্টুডেন্টের যে প্রোফাইল সেখানেও ক্রিয়েট হয়ে গিয়েছে জিরো সিক্স সেভেন তার নামে একটা ইনফরমেশান রাখা হয়েছে তার যে কোর্সগুলো আছে সেগুলো এখানে রাখা হয়েছে তার কোর্সগুলো এখানে স্টোর করা হয়ে গিয়েছে অ্যান্ড আমরা যদি এখন কাউন্সিলিং আওয়ার বুকিং ম্যানেজারে চলে যাই তাহলে দেখতে পারবো যে আমার যে তিনটা কোর্সে এনরোল করা আছে সেই কোর্সের ফ্যাকাল্টিদের ইনফরমেশন এবং সেই সব ফ্যাকাল্টির কাউন্সিলিং আমার স্লট কখন কখন আছে কখন কখন বুক করা আছে কি নেই সেটা এখন যেটা আমরা এখানে একটা জিনিস দেখাবো যেটা হচ্ছে আপনার একটা ফ্যাকাল্টির অ্যাডমিন থেকে আমরা যদি ফ্যাকাল্টির একটা অ্যাকাউন্টে লগ ইন করি তাহলে আমরা এখানে ফ্যাকাল্টি হ্যাঁ ইয়েস আমরা ফ্যাকাল্টি অ্যাকাউন্টে আছি কাউন্সিলিং আওয়ার স্লট একটা ফ্যাকাল্টি তার টাইম স্লটগুলো ম্যানেজ করতে পারবে না এখান থেকে সে কোন টাইমে অ্যাভেলেবেল আছে কি নেই সেটা সেখান থেকে স্লটে অ্যাড করে দিতে পারবে আমরা এখনও সেখানে এখানে কিছু কাজ বাকি রেখেছি যেটা হচ্ছে কাস্টম টাইম স্লটটা এখন অ্যাড করা হয়নি কাস্টমস টাইম স্লটটা অ্যাড করার একটা সিস্টেম রাখা হবে এবং অনলাইনে যদি কেউ কাউন্সিলিং আওয়ার চায় সেটার একটা ব্যবস্থা রাখা হবে মিট গুগল মিটের লিঙ্কটিং অ্যাড করে আর এখানে গুগল মিটের লিঙ্ক অ্যাড করে আর এখানে আমরা কাস্টম টাইম স্লটে ইয়া সিস্টেমটা অ্যাড করে দিব আর এখানে বেসিক্যালি কিছু প্রিসেট টাইম স্লট দেওয়া আছে যেগুলো এনাবেল অথবা ডিজেবেল করে একজন ফ্যাকাল্টি তার কাউন্সিলিং আওয়ার স্লট অন বা অফ বা টগল করতে পারেন এইটাই বেসিক্যালি আমাদের সিস্টেমটা তো দ্যাট ওয়াজ আওয়ার ডিবি প্রজেক্ট আসলে আমাদের সব টিম মেম্বার অনেক কষ্ট করছে আমরাও কষ্ট করছি ঈদের মধ্যেও অনেক কষ্ট করা হয়েছে প্রজেক্টটা নিয়ে অ্যান্ড সিস্টেমের মানে সেমিস্টারের শুরু থেকে যেহেতু অনেক কাজ করা হয়েছে আসলে এটা একটা ভালো লাগার জায়গা যে কিছু একটা ক্রিয়েট করতে পারছি অ্যান্ড আসলে ডেভেলপমেন্ট বা 
सिसटेम डिजाइन कर एक मजा हे कि क्रिएट करा जाए तो थैंक यू एवरी वन यहाँ साथ प्रोजेक्ट डेमस्ट्रेट डेमस्ट्रेशन देखार जो असलकुम